സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഊഞ്ഞാപ്പാറ കനാൽ അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഊഞ്ഞാപ്പാറയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോതമംഗലത്തു നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഊഞ്ഞാപ്പാറയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഇതൊക്കെ ഊഞ്ഞാപ്പാറ സമ്മർ ടൈമിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് പിക്സാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അവിടെ വന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടുത്തെ സീൻ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പം മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ വെള്ളം അധികം ആയിട്ടില്ല ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ വെള്ളം വരുന്നത് ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിലെ വെള്ളമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വരൾച്ച സമയത്ത് നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്ന് കുളിക്കാനായിട്ടും കളിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം അതാണ് ഇതിന് ഇത്ര ഹൈപ്പ് വരാനുള്ള കാരണവും അതുപോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട പിക്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് അതായത് റോഡിനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കുറച്ച് ഉള്ളേരിയ എന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ദാ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ കനാൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുളിക്കുകയോ കളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് പ്രൈവസി ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കൗങ്ങിൻ്റെ നടുക്കുള്ള കുറച്ച് പോർഷനുണ്ട് അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് ഹിറ്റ് ആയതും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഊഞ്ഞാപ്പാറയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മർ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും കുളിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലരുത് കാരണം അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ആയി ബഹളമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാരിപ്പോൾ അവിടെ കുളിക്കാനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പം ജസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് മാത്രം ചെല്ലുക കേട്ടോ അവിടെ അലമ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതും ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഊഞ്ഞാപ്പാറയുടെ ആ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു സ്പോട്ട് വീണ് കിട്ടിയത് നാടുകാണി മൗണ്ടൈൻ ഞാൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോകാം എന്നുള്ള പ്ലാനിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ പാറകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന പാറയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോഡിൽ കൂടെ വരാൻ നേരത്തെല്ലാം കണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ പാറപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ വ്യൂ എല്ലാം കാണും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് ബട്ട് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ദൂരെയെന്ന് എനിക്കൊരു കുരിശൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എന്തോ വ്യൂ പോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നാടുകാണി മൗണ്ടൻ എന്നുള്ള മൗണ്ടൻ ആണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മൗണ്ടൻ എന്ന് സോ നാടുകാണി മൗണ്ടൻ കയറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ നല്ല കുത്തനെ കയറ്റമാണ് ഒരു ഉച്ച സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ വേനൽക്കാലത്തെ പോലെ ഭയങ്കര ചൂടും വെയിലും ഒന്നും ഇല്ല അതൊരാശ്വാസം എങ്കിലും നമ്മൾ മുകളിൽ കയറും ഇത് ശരിക്കും ഒരു കുരിശുമുടി തന്നെയാണ് അതായത് പള്ളിവക കുരിശുമുടിയാണ് നമ്മൾ കനകമല കുരിശുമുടി പോയില്ലായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു കുരിശുമുടിയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇരട്ടിയാട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഹൈക്കാൻ തന്നെ പറയാം ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള പാറയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പാറയുടെ ചുറ്റിനും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അതൊരു രക്ഷയില്ല ആ ഒരു വ്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ നടപ്പിലേകെ ഒരു ആശ്വാസം ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ട്രക്കിംഗ് കൂടാണ് ഈ നാടുകാണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് ഈ നാടുകാണി ട്രക്കിങ്
സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ അങ്ങ് മേളെത്തുന്നിടം വരെയുള്ള ഈ വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എപ്പം നോക്കിയാലും ചുറ്റിനും ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗിയാണ് നേരെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി വ്യൂസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമാണ് ഓരോരുത്തർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറിപ്പോകാം ഒരു തിരക്കുമില്ലാതെ പതുക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല കഠിനമായി നടപ്പാൻ തന്നെ പറയാം ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കയറിയത് ഒരുപാട് ഇരുന്നിരുന്ന് ഓരോ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ മുകളിലെത്തി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പം ദ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചാപ്പിൽ പോലാണ് കാണുന്നത് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഉള്ളിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പി എന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഫുള്ളി ഈ ഒരു വലിയ പാറയാണ് ഇതിന് ചുറ്റിനും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരങ്ങളിലായിട്ട് പല പല പാറക്കെട്ടുകളും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സറൗണ്ടിങ് ഫുള്ളിങ്ങനെ വലിയ വലിയ പാറകളാണ് പിന്നെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി മഴ പെയ്തു ഞങ്ങൾ മുകളിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു പക്ഷേ മഴയത്ത് കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലവുമില്ല നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള പാറയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാറ്റും അതുപോലെ നല്ല എറിച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കയ്യിലുള്ള കുടയും റെയിൻ കോട്ടും ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഏകദേശം കുറച്ചൊന്ന് മഴ കുറയാറായപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് നടക്കാൻ തോന്നി അതൊരു വേറെ തന്നെ വിഷ്വൽസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ മുകളിലോട്ടേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടും ഒരു വെയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോയപ്പോൾ ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പാറക്കെട്ടുകളും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ അവിടെ ഫോം ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന കാഴ്ചകളും ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു സംഭവം സത്യത്തിൽ ഈ മഴ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഈ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നു നല്ലൊരു കിട്ടില്ല ആംബിയൻസ് ലി കിട്ടിയ ഒരു സ്പോട്ടായിട്ടുള്ള നാട് കാണി ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്പോട്ടുകളെക്കാളും കിട്ടില്ലനായിരുന്നു ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് കിട്ടിയ സ്പോട്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരു യാത്രയും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും